പിന്നെ എങ്ങനെ കക്കൂസിൽ പോകണം എങ്ങനെ മൂത്രം ഒഴിക്കണം അതൊരു കുഞ്ഞ് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഏത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പം തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു പ്രവാചകം വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പോയിട്ട് എത്ര എത്ര കല്ലും കൊണ്ട ഇത് കഴുകുന്ന ഷിയാ ഷിയാ കക്കൂസിൽ പോയിട്ട് എത്ര കല്ലും കൊണ്ട വൃത്തിയാക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ആ ക്രോസ് ഫയർ ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി അല്ല വി ജസ്റ്റ് ഡോ വോണ്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കല്ലും കൊണ്ട് ഇവര് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ അയ്യത്ത് പോയിരുന്ന് ഇവര് ഇത് മരക്കഷ്ണം കൊണ്ട് അവര് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആരെ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാ പോയി ഈ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലോസറ്റിലാണ് മുഹമ്മദ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആവല്ലോ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സഹോദര ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മറുപടി ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എടുത്ത് വായിക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളടുത്ത് പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്ര തല കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ തരുവ ലോക മതത്തിന്റെ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇറാനിൽ മതം വിട്ടു ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ മതം എടുത്തത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അത് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഡേറ്റ ആണ് ഓക്കെ കേരളത്തില് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളത് നാല് ലക്ഷം പേര് മതം എടുത്തു നാല് ലക്ഷം പേര് അൺഅക്കൗണ്ടഡ് അൺ ഇത് അത് ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ അതിലും ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ എക്സ് മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഉണ്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുണ്ട് നോർവേയിലുണ്ട് ഡെൻമാർക്കിലുണ്ട് ഫ്രാൻസിലുണ്ട് നെതർലാൻഡ്സിലുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ട് സൗദിയിൽ ആറ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം പതിനാറ് പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു എക്സ് മുസ്ലിംസ് നാവ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഈ ഊടായിപ്പ് പണിയും കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ മദ്രസയിൽ വല്ല വെളിച്ചെണ്ണ മേടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഇരുന്ന് വാചു പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഉടായ്പും കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ വരണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ ഓ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകുന്ന ലോക വൃത്തികെട്ടന്മാര് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് ഹൈജീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹൈജീൻ പറയുന്നത് പടലങ്ങ കൃഷി ഏപ്പം ചെയ്യുന്നത് ബ്രദറെ ഞാനൊരു ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകണമെന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യഹൂദനോടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെന്താണ് കാര്യമുള്ള നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു തെറ്റായി അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും ഒരു പാതിയായിട്ടുള്ള ഒരു വിധത്തിലാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന് തന്നെ രൂപമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു പാതിയായിട്ടുള്ളു ദൈവം നേരിട്ടാണ് യഹൂദനോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് സുന്നത്തല്ല നിങ്ങൾ സിരച്ച നിങ്ങളുടെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ദൈവം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മുസ്ലിമിനോട് ആരാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു യഹൂദനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു അതേ കോപ്പി അടിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് കോപ്പി ചെയ്തേക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം നിങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുസ്ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നിങ്ങളില് ഞാനൊരു സത്യം പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ കാണുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും മൊത്തം തെറ്റ ഒരു കാര്യം സത്യം പറയാമല്ലോ 
സാധാരണ ബുദ്ധിയോ ബോധമോ ഉള്ള ഒരാള് ഈ പച്ചയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ മതം ഇതാണ് എൻ്റെ മതം നമുക്കൊരു രക്തം തിളയ്ക്കണം നമ്മുടെ മതത്തെ പറ്റി ഒരു ഒരു പത്ത് നല്ല കാര്യം പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാന ക്രിസ്ത്യാനിയോടോ ഒരു ഹിന്ദുവിനോടോ ഒരു പത്ത് നല്ല കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവനൊരു ഒരു ഉൾ വികാരം ഉണ്ടാകും ഇത് പറയണല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മോശമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും തന്നെ തന്നെ തോന്നും ഈ ഒരു വികാരം കാരണം അതൊരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല നമുക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു ജനിതക വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സോ ഈ ഒരു എത്ര എത്ര വർഷ ഒരു എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ ക്ലബ് ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയപ്പം മുതലുള്ള ഒരു ആളാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അനിൽ പാസ്റ്റർ കൊടുത്തോട്ടൻ പാസ്റ്റർ ഈ ജിബോർ ബ്രദർ അങ്ങനെ അജീഷ് ബ്രദർ അതുപോലെ നമ്മുടെ നസ്രൈൻ ബ്രദർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന സത്യ ബ്രദർ അബു അബു ബ്രദർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തീരാൻ പറ്റാത്തത്ര ആൾക്കാർ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് നല്ല കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് പോട്ടെ ഒരു മൂന്ന് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വന്ന ഉടനെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സക്കാത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നാണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയണം നാണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധി എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ താഴെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ സാധാരണ മേളിലേക്ക് വരാറില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ മാത്രം മേളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരാളാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ കാരണം ഞാൻ കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മേലെ കയറാറുള്ളു അത് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്രദർമാർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ ഈ നുണ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ വന്നിട്ട് വെളുപ്പിക്കുക വെളുപ്പിക്കുക വെളുപ്പിക്കുകയല്ല വെളുപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മേലെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്നൊരാളെ സംസാരിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല ഇത് എവിടത്തനായ അത് ഒരാളെ സംസാരിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ല പറയുന്നത് സത്യമാണോ താഴെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മണ്ട ചെവർന്ന് മരുന്ന് ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ അത്ര ഇറിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാമല്ലോ ഈ മുസ്ലിമുകൾ ഈ ലോകം മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവരെയും കൊണ്ട് കുടുങ്ങി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതും പ്രശ്നം അവരൊരു സംഗതിയിൽ കയറ്റി സംസാരിക്കാൻ വിട്ടാലും ടെൻഷൻ അവരെ ഒരു രാജ്യത്ത് കൊണ്ടായാലും ടെൻഷൻ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാലും ടെൻഷൻ ഒരു അവരെ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സത്യം പറയാലോ എന്താ പറയുക ാണ് ഷിഹാബ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോണം ഷിഹാബ് എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ പോലും ലോക മണ്ഡനായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി നിങ്ങളുടെ ആ റാങ്കിങ് എവിടെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വെരി ഓണസ്റ്റ്ലി പറയുക അതുകൊണ്ട് ഈ ഉടായ്പ് തരം ഇസ്ലാം വളരുന്നു മറ്റതാണ് മറിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഈ ഉടായ്പ് സ്റ്റോറി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം അത് രണ്ടാണെന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെന്നല്ല അർത്ഥം അത് ഒന്നെന്നാണ് അർത്ഥം ഇസ്ലാം ജയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാം തോൽക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം മുഹമ്മദ് നന്മ മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് തിന്മ അല്ലാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ മദ്രസ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ കിത്താബ് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏഹ് നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴുകുമെന്ന് പറയും ഏഹ് നിങ്ങൾ മൂത്രം ഒഴിക്കണം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കല്ലുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കല്ലുപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഏഹ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ ക്ലോസറ്റ് ഇത് മുഹമ്മദ് ഉള്ള സമയത്തുള്ള ക്ലോസറ്റ്
നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ച നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി നിങ്ങളുടെ എം എം അക്ബർ ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഈസ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ഈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു ഫോണിൽ പോയി അവിടെ ഏതെങ്കിലും ക്ലബ് ഹൗസിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരിസ് മാധനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരിസ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസ ഉണ്ടായിരുന്നു നാപ്പത്തൊന്ന് പേരുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാപ്പത്തൊന്ന് പേരുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഗതികേട് നോക്കണം അവന് അവനൊക്കെ വന്നിട്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എം എം ആപ്പുകാരൻ ഇവിടെ ഇവിടെ തപ്പി കിടക്കുക ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ടറിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷി അപ്പോഴത്തെ ടീ വേണ്ടി ഡിബേറ്റിനുണ്ട് ഇവിടെ ഷിഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മദ്രസ ബെഞ്ചിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഖുറാനകത്ത് എത്ര ആയത്തുകളുണ്ട് എത്ര സൂറയുണ്ട് അതിനകത്ത് മെക്കൻ സൂറ ഏതായത് മെദീനൻ സൂറ ഏത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാം പ്രമാണത്തിന്റെ പുസ്തകം എങ്ങനെ എഴുതി അവ അദ്ദേഹം എവിടുന്ന് കണ്ടു എടുത്തു എന്തുവാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഈ സനത് എന്തു ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമുണ്ടോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല വൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്തുള്ള മുഹമ്മദ് ചട്ടിയിൽ പെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പോണത് ചട്ടിയിൽ പെടുത്തു വെക്കാറുണ്ട് രാത്രി ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈജീൻ ആണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഖുറാനെ ഇതൊന്ന് പഠിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെ ഖുറാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെ ഹദീസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെ തപ്സീറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദ് മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഖുറാൻ എഴുതപ്പെടുന്ന എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഹദീസുകൾ എഴുതപ്പെടുന്ന ഒമ്പതും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് തപ്സീർ വരുന്നത് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് പോയിട്ട് ഇത് അള്ളാ പോലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അള്ള അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അള്ളാ മരിച്ചുപോയി അള്ളാ പോലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവരാരും കാണാത്ത ഇത് എങ്ങനെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ ഇവർക്ക് മാതൃകയാക്കി കൊടുത്തു എന്ത് വിട്ടിത് ഈ മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹിക്കും അറിയത്തില്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ള വാക്ക് മുസ്ലിം എന്നുള്ള വാക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്ക് അല്ല ഇത് ഇവരുടെ അള്ളാഹുനും അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദിനും അറിയത്തില്ല ഇവരുടെ കലീമ അറിയത്തില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കലീമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതാ ഈ കലീമ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഴുതൂറ്റഞ്ച് എ ഡിയിലാണ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ കലീമ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ഷെഹാബ് നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ പഠിക്കുക ആദ്യം ഈ മുഹമ്മദ് ഈ ഖുറാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാല കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഉത്തുമാൻ എഴുതിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഖുറാൻ എഴുതി ആ ഖുറാൻ എവിടെ എവിടെ ഇവിടെ വെസ്റ്റേൺ ഇതില് എത്രയോ സ്കോളർഷി ചോദിച്ചോണ്ടടക്കുന്നു ഈ ഖുറാൻ എവിടെ ഈ ഖുറാൻ എവിടെ ഈ ഖുറാൻ എവിടെ ഒരുത്തന്റെ ആയിരം ഇല്ല ഈ ഖുറാൻ ഇന്ന് ഏതോ എഴുതിയ ആരാണ്ട് എഴുതിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് ഇരുപത്തി നാലില് കോഡിഫൈ ചെയ്തൊരു ഹഫ്സ് ഖുറാനും കൊണ്ട് നടക്കി വരും മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എത്ര സൗദി അറേബ്യ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറില് ഈ ഹഫ്സ് ഖുറാനില് ആ നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറില് ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഖുറാൻ അഭിമാര് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുക ഇത് ഇതിനകത്ത് മാതൃക കാണിച്ചാണ് എടാ ഇത് മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് വേണ്ട അദ്ദേഹം മാതൃക കാണിക്കാൻ ഇത് ഏതോ ഒരു കാട്ടറി അൽ ബുക്കാരി ബുക്കാരെ കിടന്ന അയാള് മെക്കയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് മൈലിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടന്ന അയാള് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലെ അയാള് മെക്ക സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല സഹിയൽ മുസ്ലിം എഴുതിയ ആള് ഇവരാരും മെക്ക സന്ദർശിച്ചു ഇവരുടെ ഹദീസുകൾ എഴുതി ഒറ്റ ആൾക്കാരും മെക്ക സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല ഇവൻ ഇഷാം അയാള് കൈറോയിൽ ഇരുന്നോണ്ട് എഴുതിയത് ഇവരാരെങ്കിലും മെക്ക സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവർ ഒറ്റ മനുഷ്യർ മെക്ക സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവർ
ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു ഇന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നാല് റൂമിൽ ഞാൻ പോയി എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രവാചകനായി എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകത്വം ആദ്യം അത് തെളിയിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനാന്ന് ആദ്യം തെളിയിക്കട്ടെ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനായത് എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രവാചകനായി ആരും കോൾ ചെയ്തു അത് പറയാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യല്ലോ ആണോ നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിലല്ലോ ആണെങ്കില് സൗദിയിൽ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ വിടും എവിടെയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ബോധിപ്പിക്കാൻ ഹലോ ഒരു എന്റെ കമ്പനി ജോലി ചെയ്ത ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എം ബി എസ് ന്റെ നീ അണ്ടർവെയർ കഴിവാന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പണി നോക്ക് സുഹൃത്തെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് കെട്ടി ഇറക്കി കൊടുത്തതാ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സംസാരത്തിന് ഒരു ഇടതരോ ഞാൻ പറയണത് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പ്രശ്നമില്ലെന്നോട് ഷിഹാബെ സമയം തരാം പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തെളിവ് വഹിച്ച് വേണം എന്ത് കാര്യം സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറി വന്നത് ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് യേശു പിന്നെ ബൈബിള് നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്നതാ അച്ചായന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം ബൈജു ആയാലും മോളിലേക്ക് കിടന്ന് വരാം സമയം തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇടക്ക് കയറി ഇടി പിടിക്കല്ലേ പ്ലീസ് സമയം തരാം ഷിഹാബ് പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങള് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ കോഴിക്കോട്ടുകാരന് അഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്റെ ഷിഹാബ് ഒരു സെക്കൻഡ് പറയട്ടെ 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 ഒറ്റ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം തരാം ബൈജുവിനെ വിളിച്ചോണ്ടോ അവസരം തരാം ഷിഹാബ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവുകൾ വെച്ച് ഖുറാനിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ അതല്ല ഇനി ഖുറാന്റെ ആധികാരികത ഖുറാൻ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് ബുക്കായിരുന്നോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹദീത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് അത് സംബന്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഞങ്ങളത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങാം ആരായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഷിഹാബ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വരട്ട് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ സംസാരം കേൾക്കട്ടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണേ അതിന് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ ഇടയ്ക്ക് ആരും കയറാതെ സൗദി അറേബ്യയില് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ അനുഭവമാണ് പറയണത് ഞാന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇസ്ലാമാണ് വിഷയം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട 
എനിക്ക് എത്ര ഉത്തരം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കോട്ടെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് എല്ലാരും ഒന്ന് സൈലന്റ് ആയി ആരെങ്കിലും ഒരാള് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കും ഒന്ന് സാജൻ ബ്രദറോ അല്ലെ അബ്രാം ബ്രദറോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കും പ്ലീസ് എന്നൊരു ശിഖാബുമായിട്ട് ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് രണ്ടു മിനിറ്റ് വീതം സമയം വെച്ച് സംസാരിക്കെ കാരണം പറയട്ടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ശിഖാബെ പറയുന്ന കേക്ക് രണ്ടു മിനിറ്റ് രണ്ടു മിനിറ്റ് വീതം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കെ ഓക്കെ ആരാ റെഡി സാജൻ ബ്രദർ അബ്രാം ബ്രദർ ആരാ റെഡി ഓക്കെ ഗിബോർ ബ്രദർ സംസാരിക്കും എന്റെ പൊന്ന് എടുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സമയം തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു സമവായം ഗിബോർ ബ്രദർ ഏറ്റല്ലോ ഗിബോർ ബ്രദർ ഏറ്റല്ലോ ആ ഓക്കെ ഷിഹാബ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും ഷിഹാബ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സംസാരിക്കും എന്റെ അനുഭവം പറയാ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് എന്റെ റൂമിലുള്ള ഒരു വിനോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആള് പോലെയായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് മക്ക കാണണം എന്താ കേട്ടോ മക്ക കാണണം എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ അറിയോ എന്താ ചെയ്യണ്ടും അത് നിങ്ങളെ സങ്കല്പം പക്ഷെ അയാള് മക്ക കാണാനായിട്ട് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിവ കാണാനായിട്ട് അയാൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അയാൾ ആ മതത്തിൽ നിന്നും പറയണേക്ക് എന്റെ അനുഭവമാണ് ആ മതത്തിൽ നിന്നും അയാള് പിന്തിരിയണില്ല ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ഉണ്ട് ബിനോയ് ഞാൻ അഡ്രസ് അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ തെളിയിക്കാം ഈ ലോകത്തുള്ള അഞ്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു അവസരം തരി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വിമർശിക്കുമ്പോഴേ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പഠിക്കുള്ളൂ ഈ പഠിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ തുടങ്ങിക്കോളി നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നിങ്ങളെ ഷിഹാബ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് ഐ ജി അലക്സാണ്ടർ മോറിസ് ബുക്കായി മൈക് ടൈസൺ മൈക്കൽ ജാക്സൺ അവർ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അണ്ടർ കഴിയിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ അണ്ടർവെയർ പോലും കഴിയിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഈ മോറിസ് ബുക്ക് അഴിക്കുന്നത് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾ അവരെ വേണ്ട ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ബിനോയിയെ കുറിച്ചും കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് ഒരുത്തന്റെ കാര്യം കേൾക്കണ്ട ഇതിനൊക്കെ ഏത് കിത്താബിനെ കുറിച്ച് അറിയും നിനക്ക് ഏത് ചരിത്ര കുറിച്ച് അറിയും പ്രതിപക്ഷത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കണം പ്ലീസ് ഇവിടെ ഐ ജി അലക്സാണ്ടർ ഫിനോയൽ രമേശൻ മൈക് ടൈസൺ മൈക്കൽ ജാക്സൺ മോറിസ് ബുക്കായി ഏത് ഏതവനായിക്കോട്ട് ഏവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അവൻ ഇപ്പൊ സ്വീകരിച്ചോട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് സ്വീകരിച്ചോട്ട് വി ജസ്റ്റ് ഡോൺ കെയർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ബുക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ കോഡിഫൈ ചെയ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തും നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായവുമുള്ള ആ കിതാബിനെ കുറിച്ചും 
ഹദീസുകളെ കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹദീസുകൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് അതിന്റെ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബുഖാരിയെ കുറിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ ഇനി അറിയാമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് തഫ്സി തഫ്സീറുകളെ കുറിച്ച് കുർത്തുബിയ ജലാലയന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ സീറത്തിലൂടെ സൂര്യ കർമ്മശാസ്ത്രം അങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരല്ല എം എം അക്ബർ പോലും വരത്തില്ല എം എം അക്ബറും പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നബീദ് അടിച്ചു എന്നുള്ള ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അബ്രഹാം ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാൻ റീഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ആര് പ്രവാചകനാക്കി മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ പ്രവാചകനാക്കി സിമ്പിൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുക എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉടായ്പിന്റെ ആൻസർ എനിക്ക് വേണം പ്ലെയിൻ ആൻസർ ഫ്രം യുവർ ബുക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബുഖാരി എടുക്കാം മുസ്ലിം എടുക്കാം ഇബിന് മാജി എടുക്കാം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് സംസാരിക്കാം പറയുക പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഹാബെ ഒരു മിനിറ്റ് മോഡറേറ്റർ ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ എനിക്കും കുറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കൊത അടിച്ചു പൊളിക്കാറുണ്ട് പ്ലീസ് അതൊന്നും പറയണ്ട അതൊന്നും പറയണ്ട അതൊന്നും പറയല്ലേ പ്ലീസ് രാജ ബ്രദറെ പ്ലീസ് അങ്ങനെ പോണ്ട അങ്ങനെ പോണ്ട ഷിഹാബെ പ്ലീസ് നേർത്ത് നേർത്ത് എല്ലാരും നേർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സഭ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഷിഹാബെ ഷിഹാബിന്റെ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ ഗിബോർ എന്ന് പറയുന്ന അച്ചായന സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ച് തെളിവ് വെച്ചിട്ട് ആരാണ് മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കിയെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് എടുത്ത് സംസാരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല തെളിവുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാന്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക അതല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ മക്കിട്ട് കയറരുത് സംസാരിച്ചോ പ്ലീസ് ഈ ആളെ ആരാണ് ഒരു മനുഷ്യനാക്കിയത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യനാന്നല്ലേ സ്വയം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഷിഹാബെ ഒരു മിനിറ്റ് മനുഷ്യൻ ആക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതല്ലാതെ മനുഷ്യനാക്കിയോ പെണ്ണാക്കിയോ ആണാക്കിയോ മനുഷ്യനാണോ ഷിഹാബെ നിനക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതല്ല വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യം മുഹമ്മദല്ലേ എന്താ മനുഷ്യനാക്കിയത് മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ മൃഗാണെന്ന് ഞാൻ പറയണത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഇതല്ല പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും മുഹമ്മദിനെ ആര് പ്രവാചകനാക്കി എന്നുള്ളത് പറ പറ്റില്ല അതെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അജംബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഹദീത് അറിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടോ മുഹമ്മദ് എന്തുണ്ടായി നല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ ആരാണ് പ്രവാചകനാക്കി സിമ്പിൾ അല്ലായി അറിയാത്ത അറിയാത്ത പണിക്ക് നിക്കണ്ട കേട്ടോ സൈ ഏത് ഏത് ബുക്ക് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഹദീത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നതുപോലും അറിയില്ല എങ്കിൽ ഷിഹാബെ അറിയാത്ത പണിക്ക് നിക്കണ്ട ഇസ്ലാം അറിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപൊക്കോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും പിടിച്ചു നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ ഒരു റെഫറൻസ് പറഫറൻസ് പറ ഒരു റെഫറൻസ് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടോ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് വ്യക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് പ്രവാചകനാക്കിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് പ്രാമാണികമായി ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനായത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ വന്നു അല്ലാതെ ചക്ക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ ചക്കക്കുരു എന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ആവില്ല 
നമ്മൾ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് തിരിച്ച് വരുന്ന ആൻസർ എന്താണ് അബു ബ്രദർ മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് തെളിവ് ഇതാണോ ഇതാണോ അതിന്റെ ആൻസർ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങളോട് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് വെച്ച് മറുപടി പറയും ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രദേഴ്സ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് റെഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല വെറുതെ ചല കലവില കലവില ഒച്ച വെക്കാനുള്ള ആ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരുമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസ്കഷനിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല താങ്ക് യു ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി വെച്ചാൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പറയാൻ പോലും ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതൊരു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ പറയാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഇത്ര വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഇന്ന ഇതിൽ വിളിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രവാചകനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ ഇവർ കഴിയുന്നില്ല തെളിവില്ല സഹോദരന്മാരെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രവാചകന ഏറ്റവും ബേസിക് കാര്യം ഇത് ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനായിട്ടല്ല ബാക്കി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി സംഭവങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആദ്യം അത് ബിൽഡ് ചെയ്യും ആ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഇവരാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് ആക്ച്വലി പുള്ളി തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ബിനോയി മെക്കയിൽ പോയി മെക്കയിൽ പോകണം മുസ്ലിം ആയി പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞേ ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഖുറാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിക ഓതം അറിയാമോ അപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കണം പുള്ളി ഒരു മധ്രതാപ്പെട്ടാന്ന് ഖുറാൻ ഖുറാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഓതാൻ അറിയണം എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു വിചാരം ഒരു കണ്ണു അടച്ചോണ്ട് ഓദിക്കണം അതാണ് ഖുറാൻ പഠനം അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ പഠിക്കുന്ന ഈ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളല്ലല്ലോ ഓതുന്ന കക്ഷിയാണ് ഈ ഷിഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി പുള്ളിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നത് ഫാത്തിയ ഓതാൻ അറിയാമോ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഫാത്തിയ ഓതാൻ അറിയാമോ എന്ന ആണോ അതിന്റെ ഉത്തരം അതെന്താന്ന് അറിയോ പുതിയതായിട്ട് വന്നോണ്ട് ഉള്ള മാത്രല്ല എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഈ അബ്രഹാം ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പോയിന്റിയാണ് കാരണം ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ ഒരു സർക്കുലർ ലോജിക്കിലാണ് ഇവരുടെ എൻറ്റയർ ഫെയ്ത്ത് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രവാചകനായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഖുറാനിലുണ്ട് എന്ന് പറയും ഖുറാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദൈവിക വചനം എന്ന് പറയും ദൈവിക വചനം എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവരുടെ നേതാവാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയും നേതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയും പ്രവാചകനാണെന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും ബുക്കിലുണ്ടെന്ന് പറയും ബുക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവിക വചനമാണെന്ന് പറയും ദൈവിക വചനം ആരെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് പറഞ്ഞു നേതാവ് ആരാണ് പ്രവാചകൻ മനസ്സിലായോ ഈ സർക്കുലർ ലോജിക് എന്ന ഈ ചീട്ട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ആണിയലാണ് എബ്രാഹം ബ്രദർ കയറി അടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ആണി കയറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആ സർക്കുലർ ലോജിക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ദ ഫീൽ ദ ഹീറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളും തുടങ്ങുന്നത് ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എബ്രാഹാം ബ്രദറിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എൻ്റെ ഡി പിയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ സർക്കുലർ ലോജിക് ഫാലസി ഇതൊരു സർക്കുലർ ലോജിക്കൽ ഫാലസിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഡി പി ഒന്ന് എടുത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്ക് ഇതിലാണ് ഇവരുടെ എൻ്റെ ആർ കൾട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു